semua saya Asamat. <coughs> Terima kasih kerana menonton. Waalaikumsalam. Selamat petang semua. Waalaikumsalam. Selamat petang. Apa khabar orang Sabah? Apa khabar dari Penampang Sabah, Fernando? Siapa lagi? Ada dua orang dari Sabah. Eh? Ada Pitok Rena pun dari Sabah. Apa khabar? Ya, yeah, tolong type. <coughs> dari mana siapa yang menonton ni? Tolong type dari mana menonton. Ada ke orang dari Sabah, Sarawak, Pening, JB, Kelantan, Pahang, Perak. KL, PJ, <laughs> Singapura, Brunei. Siapa-siapa yang menonton, tolong type dari mana menonton. Selangor, aku. Cool. <coughs> Hari ini saya nak kongsi uh, pasal uh, dua jenis, dua cara saya fikir pasal chord dominant. Dan... Um, ini satu cara yang saya, saya nampak selalu digunakan dalam uh, style jazz dan satu adalah yang pertama sekali adalah untuk uh, bunyi dominant yang lebih kepada uh, blues. Saya suka guna dominant chord untuk blues. Jadi ada banyak lah tapi satu is dominant chord yang bluesy, satu lagi dominant chord yang uh, ada resolution atau bunyi altered. Okay. Jadi apa beza dua bunyi tu? Contohnya, kalau kita ambil chord G7 kan. Kalau saya mainkan notes uh, line pada G7. So, itu semua like blues. Idea-idea blues. Lepas tu ada satu lagi jenis idea dominant. Yang uh, lebih macam bunyi jazz yang altered dia macam... Mysterious. Ada ada banyak jenis lah tapi yang tapi ni antara sound tu. Dia ada bunyi misteri sikit. Jadi yang sound pertama tu kalau kita main lagu blues macam tadi kan. 
lebih kepada jazz blues lah. So, so tu semua. Jari mencarut lepaskan kan kalau kalau chord seven. Saya tak sure apa maksud tu jari mencarut lepaskan. So tu kira sound yang blues. <coughs> Satu lagi bila kita dengar lagu jazz yang bila dia masuk macam katakan C minor. G7 ah uh, sharp 5. So mungkin saya akan Lepas tu bila dominant So itu lebih kepada sound yang altered jadi artinya daripada C minor tu, dia pergi kepada G7 tu. G7 tu... Jari tengah. Dominant sini. So, antara dua sound tu, <coughs> saya tak tahu siapa yang ada tengok yang video apa, video saya jamming dengan uh, Jack Tamarat ada dulu, bertahun-tahun dulu, dah lama dah sekarang, kita orang main lagu uh, Blue Bossa. Lepas tu dalam lagu Blue Bossa tu, dia ada bahagian tu minor. So, progression tu kan dia macam like... Masuk kepada E flat D flat major 7 So C minor F minor So part tu kan C minor 7 F minor 7 D minor 7 flat 5 G7 kan ni Ni semua bunyi-bunyi alter Dan satu cara kita nak fikir pasal chord alter tu <coughs> Kita main pada G7 Tapi kita yang scale kita mainkan sebenarnya A flat melodic minor So bunyi dia mysterious sikit Kita boleh main natural minor atau F minor boleh main uh, F Dorian D minor 7 flat fly low Korean G7 ni alter Tu antara bunyi-bunyi yang selalu orang cakap Bila cakap bunyi jazz kan Tu antara bunyi yang saya rasa C minor tu bunyi Lebih kepada bunyi <coughs> Jazzy yang Dorian Boleh Dorian atau Aeolian boleh Blues <coughs> uh, 
<coughs> okay, ada soalan. Ni, ni just like macam-macam idea lah saya tengah kongsi. Tapi basically ada dua dominant sound yang saya selalu gunakan. <coughs> Nick Kimia tanya. Ah, saya nak tanya kalau chord makin ke atas makin bunyi sharp. Bunyi tak kira pada chord atau skala A minor ke B minor 7 ke F minor 7 bunyi makin kuat eh. Um, dia macam ni. Katakan semua kita nak panggil sharp atau flat tu. Dia bergantung dengan uh, apa key kita. Katakan kita dalam key G major kan. Kalau dalam key G major, kita ada chord G major, A minor, B minor, G major, uh, C major, D major, E minor, F sharp diminish, G major. Okay. Lepas tu kita kalau 7 chord, kita ada G major 7, A minor 7, D minor 7, C major 7, D7, E minor 7, F sharp minor 7 flat 5, G major 7. Okay, tu semua chord diatonic dalam key G major. Siapa nak tak faham bahagian ni kan? Kalau nak dalami, <coughs> dapatkan kuasa chord progression major scale 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 dah cover yang basic lah. So, bila kita dah faham tu, bila kita ada satu situasi bila kita jumpa chord yang dipanggilkan sharp. Contohnya macam A minor 7, A sharp minor 7, B minor 7. Yang A sharp tu maksud dia, dia lebih tinggi daripada A. A minor 7, A sharp minor 7, B minor 7. Sharp atau flat ni, kalau dia bukan note dalam key tu, menunjukkan arah biasanya. Kalau A nak pergi ke B, kalau A minor 7, A sharp minor 7, B minor 7. Kalau kita menurun daripada B, kita akan panggil dia B minor 7, B flat minor 7, A minor 7. So, katakan kita ada progression main macam... Kadang-kadang kita dengar lagu pop je tu. Pernah dengar kan? Bila menaik tu A minor 7 A sharp minor 7 B minor 7 Kalau kita main menurun Kita akan panggil dia B minor 7 B flat minor 7 A minor 7 Kenapa kita panggil dia sharp atau flat Dalam situasi macam tu Sebab kita nak memudahkan Seorang yang main Bila tengok chord chart tu Dia Flat atau sharp tu Menunjukkan arah Chord progression tu bergerak Tu satu sebab Kita akan namakan dia Sama dia A sharp atau B flat Padahal sama, ni A sharp minor 7 atau B flat minor 7. Tapi kalau progression dia, saya akan main, namakan dia A minor 7, A sharp minor 7, B minor 7. Kalau menurun, saya akan panggil dia B minor 7, B flat minor 7, A minor 7. Tak semua orang ikut peraturan ni, tapi kebiasaannya itu logik dia supaya memudahkan kita nak follow. Kalau kita namakan dia terbalik kan, dia macam, dia kena tengok key lagu tu. Jadi, semakin kita faham pasal chord progression dan key, Semakin logik benda ni Good evening Salam Nak study one by one Perfect, Perfecto, ya yeah, boleh Nak study one on one dengan saya, just message saya Untuk info kelas one on one Saya boleh bagi uh, info yuran dan apa semua Message untuk info Hello Dylan Assalamualaikum, Pai Obe Okay guys, so Kepada sesiapa yang menonton ni, kalau you rasa video ni membantu Tolong uh, share, tolong klik share supaya Ataupun tag seorang kawan yang main gitar yang mungkin berminat Benda-benda pasal gitar ni Okay, kita cerita balik yang tadi Saya nak cerita sikit adik pasal yang dominant chord tu So, bila kita memahami chord dominant tu ada dua sound tu Bukan, bukan cuma ada dua sound tu Tapi antara yang saya suka adalah dua sound tu Uh, jadi bila saya jumpa chord dominant saya akan tanya lah Nak buat sound blues ke apa? Nak buat sound blues saya... Atau saya nak buat chord dominant yang out, yang out. So Dia memberikan kita satu citra Satu flavor tau Maksud dia Bila kita belajar nak solo tu kita nak tanya apa mood yang kita nak pada chord tu. Dan bukan saja pada chord dominant. Kalau chord major pun. Kalau kita buat A, C major contohnya kan. Kita boleh buat bunyi yang macam bluesy. Atau kita boleh buat bunyi yang... Kita nak bluesy balik. Katakan bunyi jazzy yang bukan bluesy. Atau 
kalau kita mungkin nak buat bunyi yang lebih um, macam macam ni lah, lebih chromatic Setiap chord tu Sebenarnya ada macam-macam cara kita boleh buat melody Dan Dia bukan semata-mata uh, Soalan dia bukan semata-mata Apa skill kita nak pakai Tapi Juga apa jenis mood yang kita nak dapatkan tu Okay Pitok Reina tanya Cikgu nak belajar chord progression ni ada link tu dapatkan Ada, saya bagi Biar saya typekan link dia okay? Ada enam part tau untuk yang course yang saya buat pasal kuasa chord progression major skills Step by step explanation theory dia So saya akan letakkan link dia Sekejap Satu lagi yang akan keluar is Yang dah keluar Is uh, course lancar chord sekitar tiga Pasal jazz chords So kalau nak belajar main jazz chords Saya recommend kan dapat ke ya, Untuk memahami Chords and chord progression Chord progression Lepas tu ada satu lagi untuk belajar belajar main chords jazz asas discount sehingga Rabu 11.59 malam esok berapa bulan lah esok 22 Jun esok 22 so ada dua link sebab itu ada tiga link sebenarnya satu link tu is pasal satu Siri course tajuk dia adalah Kuasa Code Progression Major Skills 1, 2, 3, 4, 5, 6 Itu untuk Siapa-siapa yang nak memahami Macam mana dalam key of C Kenapa ada C Major 7, E minor 7, E minor 7 F major 7, G7, A minor 7 B minor 7, 5, 5, C major 7 Kenapa chord dia macam tu Mana datang chord-chord tu semua Kalau dalam key lain Apa yang ada Itu lebih kepada kelas harmony Siapa-siapa yang kalau pergi college music kan Dia ada satu kelas nama dia harmony Harmony ataupun harmony modern Uh, itu pasal belajar memahami chord progression Jadi siapa-siapa yang selalu tanya kan Macam um, Tak tahu nak apa Tak tahu nak cari key lagu Tak tahu dengar tengok chord dia Tak tahu apa key dia kan Dan kuasa chord progression Major skill 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu Untuk memahami macam mana kita nak cari skill Macam mana nak cari apa tu tension Sharp 11 atau 13 Ataupun sharp 11, C7 sharp 11 Apa semua tu tension apa Chord progression apa yang satu yang baru lancar ni Yang diskang sampai esok ni Yang lancar chord sekitar tiga tu Lebih kepada Macam mana kita nak practice chord jazz yang paling asas Step by step Macam mana nak practice Macam mana nak belajar Macam mana nak latih supaya benda tu lancar So lancar chord sekitar tiga tu Jazz satu tu is Untuk belajar main chord jazz Secara teratur step by step Okay So tu tu yang saya recommend kan Pitot, dah, Pitot Rainer dah dapatkan asas jazz Let's go cool. So ya, yeah, kalau belum dapatkan kalau belum dapatkan kuasa chord progression major skill 1 2 3 4 5 6, that's the one you want to get. Saya letak link bundle tu, tapi kalau siapa-siapa nak dapatkan one by one pun just letak KCPMS kuasa chord progression major skill 1 atau 2 atau 3. Dia boleh beli individually juga. Um, okay So tu saja yang saya nak kongsi hari ni. Saya mainly nak cakap uh, yang apa lancar chord kita 3 jazz 1 tu Hari ini dan esok adalah esok adalah last day untuk dapatkan diskaun dia. Jadi kalau berminat nak belajar chord jazz tu kalau selalu dah dengar bunyi-bunyi macam
Kalau suka bunyi-bunyi macam tu kan Tapi tak tahu macam mana nak praktik benda tu Berapa banyak kod kena tahu Lepas dah belajar tu macam mana nak praktis Macam mana nak, nak gunakan dalam uh, permainan kita Kalau tak tahu dan nak tahu Check out that course Lancar kod sekitar 3 jazz 1 Saya tengok nanti akan keluar dia punya next one Lancar kod sekitar 4 Tapi tu saya akan buat notes dia dalam minggu This coming week lah Seminggu ni Minggu depan ni Assalamualaikum Ok so tu saja hari ni Saya akan uh, close Untuk saya main satu lead kali uh, Let's play maybe Ada satu chord progression jazz saya suka Kita try ni just untuk closing Terima kasih kerana menonton. 
uh, dan kita jumpa dalam Facebook Live akan datang. So, kalau berminat, dapatkan lancar kod sekitar 3, JS1, link saya dah letak situ. Dan, um, ya, yeah. tolong like, tolong follow, tolong share, tolong subscribe kalau di YouTube. Okay, jumpa next time. Assalamualaikum. Bye.